हेलो फ्रेंड्स श्रेया फैशन में आपका स्वागत है आज हम आपको ट्विन नीडल का यूज करना बताएंगे ये देखिए डबल सुई का सेट है इसमें हमारे पास तीन तरह की सुई है मैं आपको निकाल के बताती हूँ यह चार एम mm वाली नीडल है इसमें दोनों सुइयों के बीच का गैप चार एम mm का रहेगा अगर आपको दोनों के बीच की सिलाई का गैप कम रखना है तो ये तीन एम mm वाली नीडल है इन दोनों के बीच में तीन एम mm का गैप रहेगा और ये दो एम mm वाली नीडल है इन दोनों सुइयों के बीच का गैप दो एम mm का रहेगा अब मैं आपको ट्विन नीडल लगाकर बताती हूँ नीडल क्लैम्प स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे ये नीडल हमारी बाहर निकल गई अब हम ट्विन नीडल को लगाएंगे इसको लगाने का तरीका सेम है अब हम ट्विन नीडल से आपको ये सभी डिजाइन बनाना बताएंगे हमने इसके लिए ये तीन कलर लिए एक कलर हमने बोबिन में भर दिया और दो कलर हम ऊपर लगाएंगे अब हम इसमें धागा डालेंगे फर्स्ट राउंड इस तरह से और फिर हम यहाँ से हम यू टर्न लेंगे ये सेकंड और फिर हमने एक टर्न लिया ये थर्ड और यहाँ पे पूरी स्टेप पूरी होगी फोर पे जैसे हम सिंगल सुई में धागा डालते हैं उसी तरह से डालना है धागा डालने में कोई चेंज नहीं है सेम है तरीका अब हम बोबिन में धागा डाल देते हैं सुई में धागा डालने के लिए ये नीडल थ्रेडर है ये मार्केट में मिल जाता है इसे सुई में धागा डालने के लिए थ्रेडर को सुई के पीछे से डालेंगे यदि आपके पास थ्रेडर नहीं है तो सिंगल सुई की तरह ही दोनों सुई में सामने से धागा डाल सकते हो मैं आपको डालना बताती हूँ अब हम ये डिजाइन बनाएंगे पहले हम ऊपर ग्रे पट्टी में जो डिजाइन है वो बनाएंगे और बाद में हम ये बेंगनी पट्टी वाली डिजाइन बनाएंगे इसके लिए हम मशीन की सेटिंग करेंगे स्टिच लेंथ डायल को आप कहीं पर भी रख सकते हो हम दो से तीन के बीच में रखेंगे पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम ए पर रखेंगे थ्रेड टेंशन डायल को कहीं पर भी रख सकते हो हम तीन पर रख रहे हैं अब हम ट्विन नीडल से डिजाइन बनाना बताते हैं जहां पे भी हमें डबल सिलाई यूज करनी होती है उसके लिए हम डबल नीडल को यूज करते हैं 
क्योंकि इन दोनों सिलाइयों के बीच का गैप बराबर आता है और फिनिशिंग से आता है ये देखिए पीछे इस तरह का डिजाइन बना है अब हम सी वाला डिजाइन बनाएंगे पैटर्न सेलेक्टेड डायल को हम सी पर सेलेक्ट करेंगे और जब आप इसकी स्टिचिंग करें ध्यान रहे कि आप हाथ से एक दो राउंड कर ले ताकि आपकी सुई फुट पे कहीं टकराए नहीं अगर टकराती है तो इसमें वेट कम कर सकते हो आप ये देखिए वेट कम करने के लिए है ये देखिए सी वाला डिजाइन बन गया तो पीछे इस तरह का डिजाइन बनकर तैयार हुआ ये बेल की तरह लग रहा है अब हम डी वाला डिजाइन बनाएंगे पैटर्न सेलेक्टर डायल को डीपर सेलेक्ट करना है ये देखिए डी वाला डिजाइन इस तरह का बना ये डेकोरेटिव स्टिच में भी यूज हो सकता है जैसे हमारे नेक की डिजाइन बनाने या सलवार के पोछे में डिजाइन बनानी हो पीछे देखिए इस तरह का डिजाइन बना पीछे का डिजाइन भी बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखिए अब मैं आपको ई वाला डिजाइन बनाना बताऊंगी पैटर्न सेलेक्टेड डायल को हम ई पे सेलेक्ट करेंगे ये देखिए ये ई वाला डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया ये देखिए पीछे इस तरह का डिजाइन बना अब हम एफ वाला डिजाइन बनाएंगे पैटर्न सेलेक्टेड डायल को हम एफ पर सेलेक्ट करेंगे ये एफ वाला डिजाइन है देखिए बैक में इस तरह का डिजाइन बना अब हम जी वाला डिजाइन बनाएंगे पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम जी पे रखेंगे ये देखिए जी वाला डिजाइन इस तरह का बना इन डिजाइन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और जी वाला डिजाइन का पीछे का इस तरह से डिजाइन बनेगा ये ऊपर वाली सभी तरह की डिजाइन बन गई है पर्पल पट्टी में जो डिजाइन है वो बनाएंगे इसके लिए हम लेंथ डायल को ऐसा प्लस पर रखेंगे पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम ए पर रखेंगे जब भी आप पैटर्न सेलेक्टर डायल चेंज करें नीडल को ऊपर कर लें नहीं तो नीडल टूट सकती है
ये हमने पर्पल कलर में जो ए वाला डिजाइन है वो बनाया इसमें धागा मोटा आता है बाकी स्टिच सीधी आती है और बैक साइड में इसमें एम्ब्रॉयडरी जैसा डिजाइन बनता है ये देखिए ए और बी सेम तरह का ही है इसलिए हम सी पे बनाएंगे सी वाला डिजाइन बनाएंगे पैटर्न सेलेक्टेड आयल को हम सी पे रखेंगे पहले आप एक बार धीरे से चेक कर ले कि नीडल कहीं टकरा नहीं रही है ये देखिए सी वाला डिजाइन इस तरह के बना और पीछे का ये देखिए इस तरह का डिजाइन बना डबल नीडल में दोनों तरफ डिजाइन बनती है पीछे भी और आगे भी अब हम डी वाला डिजाइन बनाएंगे ये डिजाइन भी बहुत ही सुंदर बनता है पैटर्न से लगते डायल को हम डीपे करेंगे ये देखिए डी वाला डिजाइन इस तरह से बना है इसके पीछे भी डिजाइन हम आपको बताते हैं ये देखिए इस तरीके से बना अब मैं आपको ई वाला डिजाइन बनाकर बताती हूँ पैटर्न सेलेक्टेड आयल को हम ई पर रखेंगे जब भी आप पैटर्न चेंज करें नीडल ऊपर होनी चाहिए नहीं तो नीडल टूट जाएगी ये देखिए ई वाला डिजाइन इस तरीके से बना ट्विन नीडल से सभी डिजाइन है बहुत अच्छी बनी है पीछे से भी मैं आपको बताती हूँ ये देखिए अब मैं आपको एफ वाला डिजाइन बनाना बताती हूँ ये देखिए एफ वाला डिजाइन इस तरीके का बना है एफ वाला डिजाइन और ई e वाला डिजाइन थोड़ा मिलता जुलता है ये देखिए बेक में अब मैं आपको जी वाला डिजाइन बनाना बताऊंगी पैटर्न सेलेक्टेड आयल को हम जी पे सेलेक्ट करेंगे
ये देखिए जी वाला डिजाइन इस तरीके से बना है बनते बनते हमारे इसमें ब्लैक कलर के धागा टूट गया जिससे इस तरीके की डिजाइन बनी है सिंगल नीडल से बनाते हैं उस तरीके की डिजाइन बनी है ये देखिए बेक में इस तरीके का बना है ये देख के ट्वेल्व नीडल से सभी डिजाइन बनाकर बता दिए ये सभी डिजाइन सिंगल नीडल से भी बना सकते हैं सिंगल नीडल से डिजाइन बनाने का वीडियो मैंने पहले बना रखा है यदि आपको देखना है तो स्क्रीन पे दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं इस तरह के डिजाइन आप किसी भी फैब्रिक में अलग अलग कलर के धागे और अलग अलग पैटर्न सेलेक्ट करके आप डिजाइने बना सकते हैं फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं थैंक्स